அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த நோ யுவர் பிரான்ச் அப்படிங்கிற அந்த சீரீஸில் வந்து பயோ இன்ஃபர்மெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜினியரிங் துறை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி நம்மக்கிட்ட விரிவாக பேசுகிறதுக்காக காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டியா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியினுடைய இசி துறையினுடைய ஃபார்மர் ஹெச்ஓடி பேராசிரியர் டாக்டர் முத்தன் நம்மளோட இருக்காங்க வணக்கம் ப்ரொஃபஸர் இந்த பயோ இன்ஃபர்மெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு புதிய ஒரு துறை அந்த நிறைய துறைகள் அந்த மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மெட்டிக்ஸ் இன்ஃபர்மெட்டிக்ஸுங்கிற வேர்டோடு நம்ம நிறைய கேட்குறோம் ஜியோ இன்ஃபர்மெட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பாழ் மாதிரி ஸோ இந்த பயோ இன்ஃபர்மெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எதை சிக்னிஃபை பண்ணுதுங்கிறதே முதல்ல விளக்குங்களேன் ஐசிடி இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது இந்த ஐசிடியுடைய தாக்கம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐசிடி அட் செல்லுலார் லெவல் மாலிகுலார் லெவல் வந்து பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓ அதே வந்து இதே ஐசிடி தாக்கம் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐசிடி அட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் லெவல் வரும்போது மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஆகுது ஓ ஒரு இண்டிவிஜுவல் இந்த ஐசி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிக்கேஷன் டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே ஒரு மனி தனி மனிதனுக்கு சேவை செய்யும் போது மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஆகுது அதுவே ஒரு பேக்டீரியா ஒரு செல்லுலார் லெவலில் சர்வீஸ் பண்ணும்போது பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஆகுது செல் லெவல்லிருந்து மனித இனம் வரைக்கும் இந்த யூனிவர்ஸுக்கு வரும்போது ஹெல்த் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஆகுது ஐசிடி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃப்ரம் செல் டு யூனிவர்ஸ் அதே போல் நர்சிங் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கிளினிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பல துறைகள் இருக்குது பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக பார்த்தோம்னா அது வந்து இந்த ஜீன் சீக்வன்சிங் அதுக்கு இந்த மாலிகுலர் பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ட்ரக் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் அதுக்காக அந்த இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பயோமெடிக்கல் இஸ் க்ரோயிங் ஸோ ரிசர்ச் வந்து அதிகமாக பண்ண வேண்டி இப்போ கோவிட்னால கூட இப்போ கோவிட்டு இந்த மாதிரி பல டிசீசஸ் எல்லாம் வரும்போது அதனுடைய டேட்டாபேஸ் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ லைஃப் சயின்ஸஸ்னுடைய டேட்டாபேஸை எடுத்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆம்பியன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது தான் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக் இந்த இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதே டேட்டா சார்ந்தது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் என்பது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்த ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஓ எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் ஏற்கனவே நம்ம அனுபவப்பட்ட விஷயங்களை தொகு ஆமாம் தொகுப்பு வந்து தப்பான டேட்டா இருக்கக்கூடாது இல்லையா அதனால் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெல் வெரிஃபைடு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ண ப்ரூவன் டேட்டா இருக்கிற ஒரு டேட்டா செட் அது இன்ஃபர்ம் அதுதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு டேட்டா அப்படின்னு சார்ந்து வரும்போது அந்த டேட்டாவை தாண்டின என்ஜினியரிங் இதில் எங்கே வருது ஆ அதில் இன்ஜினியரிங் வந்து அல்காரதம்ஸ் இப்போ வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும்போது அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் ரா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணால் நமக்கு மெமரி பற்றாதே அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி இல்லை ஸ்டோர் பண்ணணும் அதனால் அந்த ஸ்டோரேஜின்னு வரும்போது கம்ப்ரெஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வருது டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும்போது கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதை வந்து என்கிரிப்ட் வேறு பண்ண வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம ஜேபெக் ஃபார்மேட்டோ எம்பெக் அது வந்து கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் அதில் இன்ஜினியரிங் தானே அப்படியே ரா டேட்டாவை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணால் பத்தாது நமக்கு இருக்கிற உலகம் பத்தாது ஸோ கம்ப்ரஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அதே போல் சர்ச்சிங் வரும்போது மைனிங் அல்காரதம்ஸ் இருக்குது ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது லாட் ஆஃப் அல்காரதம் ஒரு இமேஜ் ப்ராசஸிங் இதெல்லாம் வரும்போது அல்காரதம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸே வந்து பேசிக்கலி அல்காரதம்ஸ் தான் தட் இஸ் ஆன் ஒன் சைட் யூ ஹவ் ஐசிடி டூல்ஸ் டேட்டா பேஸ் இருக்குது பயாலஜிக்கல் லைஃப் சயின்ஸ் டேட்டா பேஸ் இருக்குது லாட் ஆஃப் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது இந்த மூன்றையும் வந்து தொகுத்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறாங்க இது ரிசர்ச்சுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆ எக்ஸலண்ட் இப்போ ரிசர்ச் நீங்கள் சொல்லும்போது இன்றைக்கு நடக்கிற நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நடக்கிற எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதனுடைய தொடர்பு உடையது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்களேன் இப்போ ப இப்போ நம்ம வந்து ஜீன் தெரப்பின்னு சொல்கிறோம் ஜீன் தெரப்பி ஜீன் சீக்வன்சிங்னு சொல்கிறோம் மரபு 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 இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்த் சயின்ஸஸே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சென்ட்ரிக் இருந்துருக்கு அது ஒரு காலகட்டம் எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் ஃபிசிக்கலாக நோ வர்ச்சுவல் ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒரு கான்செப்ட் வருது இட் ஹஸ் பிகம் பேஷன் சென்ட்ரிக் புரியுதுங்களா சார் பேஷன் சென்ட்ரிக்னு வரும்போது மீ ஹெல்த்னே வருது கான்செப்ட் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இப்போ இப்போ ஒன்றுன்றீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தலைவலிக்குது பத்து பேருக்கு தலைவலிக்குது நேராக போய் அனாசின் வாங்கிக்கிறோம் அந்த
காலகட்டம் வரலாம் அப்படி வரும்போது இதெல்லாம் இந்த பயோமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் இந்த ட்ரக் டெலிவரி ஃபார் இண்டிவிஜுவலே வந்துடும் இந்த மாதிரி மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது இப்போ ஆனாசின் டேப்லெட் லாட் ஆஃப் குரோமோ இது இருக்கு இல்லையா குரோசின் அதெல்லாம் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பட்டு ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் வேறு வேறு தானே நம்ம உங்களுக்கும் க்ரோசின் கொடுக்குறாங்க எனக்கும் க்ரோசின் கொடுக்குறாங்க கெமிக்கலி உயிர் ரியாக்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி ரெண்டு பேரோட தலைவலிக்கு காரணமே வெவ்வேறியாக இருக்கும் ஆமாம் காரணம் இருக்கு இம்யூனிட்டியும் டிஃப்ரெண்ட் வேறு இருக்கலாம் அதில் இருக்கிற ப்ரொப்போஷனும் எனக்கு கொடுக்கணும் தேவையில்லை இல்லையா ஸோ அவ்வளவு டெப்தாக போனோம்னா இதெல்லாம் ரொம்ப இப்போ இண்டிவிஜுவல் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் சர்வீஸிங் மெடிக்கல் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி எல்லாம் டெவலப் ஆக போகுது டிஷ்யூ இன்ஜினியரிங் இருக்குது இதுக்கெல்லாமே வந்து பயோஃபர்மெட்டிக்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலி இது எந்த அளவுக்கு இந்த இந்த டொமைன் இந்த ஏரியா பயோஃபர்மெட்டிக்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷ்னலி ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் த மோஸ்ட் ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் இது ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் சிஏஜி பேர் வேர்ல்ட் வைடாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லா கண்ட்ரிலையுமே வந்து இந்த லைஃப் சயின்சஸ் பயாலஜிக்கல் ஏன்னா இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வந்து ப்ரெடிக்ஷன் இஸ் மோர் இப்போ கோவிட் வந்திருக்கு அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ கோவிட் வந்து இன்னும் செகண்ட் வேவ்னு சொல்கிறோம் தேர்ட் வேவ்னு சொல்லி எத்தனை வேவ்ஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரியாது பட் இந்த டேட்டாலாம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் நமக்கு இந்த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா நிச்சயமாக பயாலஜிக் லைஃப்ஸ் இந்த டேட்டா பேஸை நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி வேணும் நமக்கு பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னா வி ஆர் அனேபிள் டு ஆக்சஸ் த டேட்டா ஈவன் கோடிங் கோவில் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இமேஜ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த செஸ்டில் இமேஜ் எடுத்து அதுலேயும் கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு டேட்டா கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா எங்கே இருக்குது ஸோ ஃபண்டமெண்டலி வந்து ரிஸ் நம்ம புது கண்டுபிடிக்க இன்வென்ஷன் எல்லாமே டேட்டா பேஸ் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அது பயோஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேட்டாவை எடுத்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட முறையில் கொடுக்குறாங்க ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு அந்த ரிசர்ச் தான் ஃபண்டமெண்டல் டு க்ரோத் ஸோ ஒரு பயோஃபர்மேட்டிக்ஸ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த மாதிரியான ஆப்டிடியூட் இருக்கவங்க இதை எடுக்கலாம் பேசிக்கலி சயின்ஸ் ஓகே தே ஷுட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மாலிகுலர் பயாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி அப்புறம் வந்து ஜீன் ஜெனட்டிக் அல்காரதம் இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் பேஸ்டு வித் எ குட் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் ஒர்க்கிங் வித் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபார் மாடலிங் ஸோ பயாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்காரதம்ஸ் அண்ட் எதுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்னால் அந்த மாடலிங் எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் பண்ண வேண்டும் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் இந்த மாதிரி வந்துன்னா மாடல் போட்டு காமிக்கணும் நம்ம ஸோ அந்த மாடல் டெவலப் பண்ணுறதுக்குலாம் மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜ் வேணும் ஸோ பேசிக்கலி பயாலஜிஸ்ட் பேசிக்கலி பயாலஜிஸ்ட் வித் வெரி குட் நாலேஜ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் ஸோ ஹி வில் கோ ஃபார் ஏ பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்த துறை எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்தியா இப்போ தான் நம்ம பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்பது டிவைசஸ் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் என்பது பியூர்லி சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு சிஸ்டம் ரிசர்ச்சு சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரியில் தான் இருக்குது இன்னும் நம்ம வந்து புதுசாக டெவலப் பண்ணல லாட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் வந்து அவைலபிள் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னும் இந்த இந்தியாவில் நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலை அந்த டேட்டா பேஸு க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஃபீல்டில் வந்து தான் இவங்க தான் வந்து அந்த அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணி இந்தியாவில் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா என்னென்னலாம் இங்கே இந்தியாவில் நமக்கு அந்த டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே இதுவரை இல்லைங்கிறதே மிகப்பெரிய பொட்டன்ஷியல் கரெக்ட் தட்ஸ் இட் அதுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஏன்னா இந்தியா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் பீப்புள் எவ்வளவு டேட்டா இருக்குது நமக்கு அது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக் பீப்புள் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ எந்த மாதிரியான துறைகளில் எந்த மாதிரியான நிறுவனங்களில் இவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிற சாத்தியம் ஆல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு அரசு சார்ந்து கூட வாய்ப்பு எஸ் எஸ் டேட்டா இஸ் த மோஸ்ட் பவர் ஃபியூச்சர் வந்து அது தான் பவர் நமக்கு பயோ இன்ஃபேக்ட் வந்து பயோ பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்க்கு வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வாய்ப்பு உண்டு வேலை எல்லா நிறுவனங்களும் உண்டு ஏன்னா தேர் கோயிங் டு மெயின்டைன் கரெக்ட் டேட்டா தேர் கோயிங் டு டெவலப்
தேவை இருக்கிற ஒரு துறை தான் டேட்டா அனலிஸ்ட் என்பது இந்த பயோஸ் லைஃப் சயின்ஸ் இதில் தான் சார் டேட்டா அனலிஸ்ட்டு மெயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து ஹேஸ் எ வெரி கிரேட் ரோல் எக்ஸல் எக்ஸல் உண்மையில் ஒரு புதிய துறை பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸுங்கிறது அதில் இருக்கிற ஒரு தேவைகள் அதில் நல்ல ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் அண்ட் பயாலஜி ஆப்டிடியூட் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை தேர்ந்தெடுக்கலாங்கிறத பற்றி எளிமையாக சொன்னீங்க இதுவரை உங்களுடைய நேரம் ஒதுக்கிற பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் என்கிற வளர்ந்து வருகிற ஒரு என்ஜினியரிங் துறை பற்றிய விரிவான பயனுள்ள தகவல்களை நம்மோட பயிர்ந்து கொண்டார் பேராசிரியர் டாக்டர் முத்தன் அவர்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு டிசிப்ளினில் நம்ம சந்திப்போம் இந்த வீடியோ பயனுள்ளது நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயனடையட்டும் மென்டார் மகேஷ் பிரபா இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் Thank <laughs> you.